ajattelin itse kanssa, että mitenköhän tämä nyt on, että aika paljon viik- keskellä viikkoa tulee otettua bissejä ja ruoan kanssa viiniä. Ja katsottu vähän sitä, että jos huomenna aamulla ei ole mitään, niin mä voin vielä juoda vähän. Että, että mitäs tämä pelaaminen oikein on? Tän jossain vaiheessa mä huomasin yhtäkkiä, että se lasillinen oli muuttunut pulloksi. Ja mä huomasin siitä sen, että, että kun mä aamulla päätin töihin lähtiessä, että mä en ota tänään. Että mä en, niin en käy alkon kautta. Siis mä kuitenkin huomasin, että mä tulin alkon kautta kotiin. Ja jos on tehnyt itse tarkkailu aina ja on tarkkailu muita aina, niin, niin silloin tietysti huomaa, että tämä on vahingollista, tämä ei ole hyvä juttu. Hei, mun isä on joskus juonut liikaa ja se oli tommonen. Tai että, tai että onko nämä tuntemukset ihan terveitä. Onko joku, joka sanoo, että mun pitäisi joku lehtikirjoitus tai joku mittari tai muu? Että jos mä pystyn muuttamaan sen, että mun pitäisi siihen, että mä haluun. Koska silloin, kun me halutaan tähän jotain, niin siinä on jo heti sellainen ilme, jos sä kuuntelet mua, kun mä sanon, että mun pitää opettaa mun pojalle kemian läksyä ja sitten mun pitää imuroida. Mutta sitten jos mä sanonkin sen näin, että mä haluan opettaa mun pojalle kemiaa ja sitten mä imuroin, niin siinä on se halua pitäisi ääni. Se on hirveän kantava, se on hirveän hyvä. Kyllä se kaikki, että haluaa lopettaa röökinpolton tai kuntokuurit, mikä ikä, ikäänään ruokavalion muutos, elämäntapa, remontti, niin ne lähtee jokaisesta itsestä ja se täytyy hyväksyä, että sen toisen ta- täytyy saada käydä se kamppailu itteensä kanssa. Ja... Ei ketään voi pakottaa olemaan niin kuin, päihteitä. Ja se tärkeä homma on se, että se syntyy niin kuin, ihmisessä itsestään. Ja se, että se muutos, jopa se kipein, niin se, että se täytyy tehdä itse, ottaa siitä se vastuu ja olla valmis tekemään sen eteen töitä, niin ei tarkoita, että se pitää tehdä yksin. Et suosittelen kaikille kokeilemaan sellaista välivuotta edes, joka avaa silmät, koska me, silloin kun ei ole lopettanut, silloin kun vielä käyttää, niin silloin on sellaisessa oikeassa sellaisessa kuplassa ja ei tajuu, ei näe sen ulkopuolelle. Se on ihan käsittämätöntä, kuinka ihmiset niin kuin, ne kyseenalaista ollenkaan sitä alkoholia missään. Mä kokeilen vuoden. Mä arvotan itseäni ja siinä loppuu se semmoinen, niin että ratkaisen nyt, nyt pitää tietää, onko tämä hyvä vai ei. Vedetäänkö koko ajan vai ei mitään vai, vai vaan viikonloppusi vai, vai silloin tällöin vaan. Ei tarvitse tehdä mitään ratkaisuja, ei tarvitse olla mitään erokasta, mutta kokeile se vuosi. Kato, kuka sinä olet. Mikä sun suhteessa on näihin tapahtumiin? Miten urautunutta tai miten rutinoitua sun, sun suorittaminen on? Onko siitä mahdollisuus tehdä variaatioita? Katsoo tätä asiaa sitten lapsen, nuoren tai aikuisen näkökulmasta tai sen, joka juo liikaa, sen, joka miettii juoko liikaa vai sen, joka kokee niitä haittoja toisen juomisesta, niin tosi tärkeää olisi muistaa, että jokaisessa tilanteessa ja ihmisessä on toivoa ja mahdollisuus muutokseen. Pitää olla armollinen itselleen. Ei se sitä tarkoita, että sä voit ajatella, että hei, mä ryyppään ihan rauhassa. Vaan se on se, että ei mun tarvii suoriutua tästä täydellisesti. Ja jos sitten sulle maalataan vaan lehdi sitä kuvia siitä, että näin pitää mennä ja menestyä, niin se on, niin kun, se on se ei ole suomalaisella jo todellisuutta. Ja toiset se tekee myös sen, että me ei arvosteta niitä, jotka tekee niin pienin askelin haparoiden sitä muutosta siinä omassa elämässään. Että kyllä mä nostan hattua sille yksinuhaltajan äidille paljon enemmän, joka ennen juonut niin kuin kaksi x-päkkiä viikossa, kun on niin hitsin raskasta siellä töissä ja pitää elättää ne lapset, ja hän pystyy siihen, että hän juo enää kerran viikossa kaksi olutta saunan jälkeen. Se muutos on todella iso ja työn ja tuskan takana. Ja jos ei löydä sitä armollisuutta itseään kohtaan, niin se muutos on aika raskas viedä läpi, koska silloin koko ajan suoritetaan, tapahtuu jotain, Ihan mikä aina tapahtuu, että tulee niitä takapakkeja, sitten taas vähän piiskataan itseään ja sitten suoritetaan lisää. Kun pitäisi miettiä, että hetkinen, miten mulle näin kävi? Mitä mä voisin tehdä eri lailla? Miten tämä vaikuttaa muuhun? Miten tämä on vaikuttanut muihin? Ja sitten lähtee siitä etsimään sitä polkua taas eteenpäin. Mm-hmm.